Hello guys, welcome to this channel. This is Akash Wimble. How are you guys doing? I am back with another video. Uh, as you guys can see, my face is completely swollen. My face is completely swollen because I just woke up a while ago. Uh, and today I am filming in the day, so you can judge uh, the traffic voices as I tell you in every video almost. So yeah, uh, I am back with another video and this video is about the fish. बहुत सारे लोग अपनी फिशेस को हैंडल करते हैं आप नॉर्मली किसी भी लोकल पेट शॉप पे जाते हैं या फिर एक्वेरियम स्टोर पर जाते हैं वहाँ पर बहुत नॉर्मल सिनेरियो होता है कि वो लोग अपने हाथों से निकालते हैं उनको हाथों से निकालकर वो अपने पॉलिथिन बैग्स में या फिर कहीं भी उनको डालना होता है तो वो वहाँ पर डालते हैं तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सो या लेट्स गो Before discussing any of the main topics, a quick update of all of my pets, I mean most of my pets. Uh, so yeah, Thiesa is doing great. Thiesa bhi abhi abhi uthi thi. Uh, aur Snowy bhi wo mummy papa ko good morning bolne jati hai, so she has gone there. Uh, Simba bhi mere saath mein hi sota hai, kabhi kabhar wo mere parents ke saath so jata hai. Uh, to abhi wo uthkar, wo bhi ja ke good morning bolta hai aur bahut hi cute tarike se bolta hai. I am gonna show you, main try karta hoon kabhi agar uh, main usko capture kar paaya to I'll show you. He is a very very cute guy. Uh, he is really very cute. And Olive is also doing good. Uh, Olive is so happy. She hasn't woken up yet. And uh, my uh, lobsters bhi, they are doing great. They are doing great. They are doing great. They are doing great. They are shedding very quickly. Because I am giving them a good diet. 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 With the tetra bits. Tetra bits is the main food that I give everyone in my house. As in, I eat all my fish in my house. They don't eat my nudes, obviously, because they are insectivorous. They like the seeds, they like the larvae, they like the worms. So, Tetra bits, obviously, they would not want it. So, yeah, when I woke up today, when I woke up today, when I woke up today, I woke up all of them, as in Snowy, Thiesa, Olive, Toto, my fishes, मेरे न्यूट्स मेरे लॉबस्टर्स और सिंबा तो साथ में ही सो रहा होता है तो या तो मैं सबको देखता हूँ तो जब मैंने कोरियन में देखा आई हैव बीन नोटिसिंग समथिंग काफी दिनों से मेरी ये गोल्डफिश है जिसके पीछे थोड़ा सा ब्लैक भी हुआ हुआ है और ब्लैक और एंडा एक्चुअल में नहीं है वो पर हाँ वो मिक्स्ड there was something in her stomach. उसके पेट में कुछ हुआ हुआ था, जो कि बहुत common होता है goldfish में. Goldfish तैर नहीं पाती है, वो अपने आप को control नहीं कर पाती है. वो ऐसे उल्टी होने लगती है, या फिर ऊपर नीचे ऐसे जाने लगती है, without having any control. Goldfish के पेट में एक bubble होता है, वो bubble जब छोटा होता है, तो goldfish नीचे आ पाती है. जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ऊपर जाती है वो इस तरीके से अपना मूवमेंट जो पानी में है वो कंट्रोल करती है ये इन्फेक्शन उस बबल को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है डिसऑर्गेनाइज कर देता है तो इस वजह से गोल्ड फिश का जो पूरा मूवमेंट है वो ख़राब हो जाता है ये इन्फेक्शन उस बबल को काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज कर देता है जिसपे गोल्ड फिश का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है गोल्ड फिश अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती तो ये वाला इन्फेक्शन काफी खतरनाक हो सकता है। एक और इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेट में गैस बन जाती है गोल्डफिश के और वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। I'm sure वो नहीं है उसको। तो मैं काफी टाइम से देख रहा था और आज मैंने सोचा कि मैं उसको बाहर निकालकर थोड़ा सा स्ट your goldfish with your hand. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर I'm wearing gloves और मैंने नेट से निकालकर मैं gloves से उसको study कर रहा हूँ I'm just studying the 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 abdomen of the goldfish 
आ, उसका पेट देख सकते हैं थोड़ा सा फूला हुआ है ये एक नॉर्मल चीज ही है उसको ज्यादा मुझे इन्फेक्शन लग नहीं रहा देर आर नो साइंस ऑफ एनी पैरासाइट ऑल्सो कोई फंगस uh, भी नहीं है कोई कुछ नहीं है uh, मुझे एक और डर था कि उसको ड्रॉपसी हो सकती है पर ड्रॉपसी भी नहीं है क्योंकि उसके वजह से स्केल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं पर uh, इसको कुछ भी नहीं है दिस ग्रोल फिश इज डूइंग गुड और अगर इनको इसको इन्फेक्शन है Uh, तो वो ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि uh, बहुत अच्छे से खा रही है ये और अपने आप को कंट्रोल भी कर पा रही है कभी कभार ही होता है वो बीच में uh, काफ़ी ज़्यादा बार होता है कि अपने आप को गोल्ड फिश uh, जो जो इन्फेक्शन है वो खुद ही सही कर लेती है सो आई एम जस्ट गोना गिव हिम द चांस कि हो सकता है वो खुद ही रिकवर हो जाए मैं फालतू की ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छा नहीं होता पता चला किसी और चीज़ से कुछ और हो जाए और गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं इन सब चीज़ों से तो इसलिए आई एम नॉट गोन डू दैट आपको कभी भी अपनी गोल्ड फिश को हाथ से नहीं छूना चाहिए uh, इसका पहला रीज़न आता है जब हम हाथ से छूते हैं तो हमारे हाथ में बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं एज एन हमारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं नेचुरल सॉल्ट होता है नमक होता है वो भी हो सकता है और दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉइजनस वो पॉइजनस ही नहीं वो टॉक्सिक होता है आपकी गोल्ड फिश के लिए वो बहुत बुरी तरीके से जहरीला हो सकता है आपकी गोल्ड फिश को उससे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके स्केल्स डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं uh, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं uh, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो कि हो सकते हैं अगर आप नॉर्मली ऐसे उठाएंगे उसको हाथ से इनफैक्ट गोल्ड फिश ही नहीं uh, आप जितनी भी और भी सिकलेट्स हैं या फिर जितनी भी फिशेज़ हैं उनको अगर आप पकड़ेंगे तो ये चीज़ आ सकती है पर गोल्ड फिश काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस चीज़ में क्योंकि गोल्ड फिश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और गोल्ड फिश की पूरी बॉडी पे एक स्लाइम होता है जैसा कि आपने देखा होगा वो स्लाइम किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए होता है या पैरासाइट से बचाता है तो जब हम उसको निकालते हैं तो पूरा स्लाइम उसके ऊपर से हट जाता है और दूसरी चीज़ है जब आप अपनी गोल्ड फिश को हाथ से पकड़ते हैं स्पेशली तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकती है आई रिमेंबर जब मैं गोल्ड फिश लाया था ये जितनी भी है मेरे पास इनको लाया था इसमें से मैंने एक आ, को भी निकाल के रखा था तो आ, मेरी गोल्ड फिश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी उसने दो तीन दिन तक खाना नहीं खाया था उसने चौथे या पाँचवें दिन जाकर आ, खाना खाना शुरू किया था आ, तो येस इट कैन बी रियली वेरी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर योर फिश लोकल पेट स्टोर्स या एक्वेरियम स्टोर्स जितने भी हैं उनको जाकर तो ऑब्वियसली हम नहीं समझा सकते सबको और तो मैं बोलता हूँ मेरी जितनी भी फिश है आ, मैं खुद ही उसको यू नो नेट से निकालता हूँ अगर मैं फिश लेने जाता हूँ और तो मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा कम जाता हूँ तो मैं उनको टच नहीं करने देता हूँ तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन्हें कि वो टच ना करें अपने फिश को आ, पर या आ, अगर वो कर रहे हैं तो प्लीज यू डोंट डू दैट दिस इज नॉट गुड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर योर फेस बहुत नुकसानदायक है ये आपकी फेस के लिए तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए बहुत छोटी चीज है पर जितना ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा और आई नो काफी सारे लोग बोल रहे होंगे मेरे एक्वेरियम आगे से गंदा है एज एन जो उसका मेन ग्लास है वो पीछे से गंदा है थोड़ा सा Uh, तो प्लीज बेयर इट विद मी मैं uh, ज्यादातर अपने एकोरे में हाथ डालना पसंद नहीं करता हूँ और जो मेरा मैग्नेट वाला क्लीनर था वो uh, थोड़ा टाइम पहले खो गया uh, और मैं अभी उसको दूसरा लाने वाला हूँ बट आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द टाइम टू गो देयर तो या प्लीज इग्नोर दैट और मुझे ज्यादा डिस्टर्ब करना फिश को पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने वो साफ भी नहीं किया है बट माई गोल्ड फिश आर डूइंग गुड दे आर डूइंग ग्रेट काफी ज्यादा जगह है उनके पास आ, वो इधर उधर घूमती हैं फिल्ट्रेशन भी अच्छा है सम्प मैंने लगाया हुआ है पीछे देख सकते हैं आप इट इज़ डूइंग ग्रेट बहुत हेल्दी हैं सब बहुत अच्छे से रहती हैं टच वुड सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपके पास मुझे कुछ बताने के लिए है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए जिस टेक केयर ऑफ योर फैमिली योर पेट्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो अपने आस के जानवरों का ध्यान रखिए एंड या जिस बी वाइल्ड